はいどうもこんにちは。今回は歌うの重ねてとちゃんを作っていくぜ。てとちゃんといえば、最近人マニアが流行ったと同時に、ぐっと名が広まったキャラだと思うわ。そうだな。ちなみにてとちゃんの発祥は実は、あの有名掲示板、にチャンネルだそうだぜ。そうそう、私も動画見たんだけど、ボカロを新しく作ってボカロ好きを釣ろう、みたいなスレッドにみんなが書き込んで生まれたのよね。キャラの解像度も高いし、当時のみんなの団結力の塊とも言えるよな。誕生当時からの根強いファンもいるだろうね。まあキャラの話はそろそろ置いといて、メイクの話に移るぜ。今回は輪郭整えるのと同時に耳も先に作っちゃったのよね。あとは白目の影の付け方を工夫したぜ。あの神絵師様がよくやってるやつね。真似してみたかったんだよな。今考えるとちょっと顎から口を離しすぎたような気もするのよね。まあ確かにな。でも全体的には可愛く仕上がってたしいいんじゃないかそうね。今回は特にお目目にこだわったのよね。そうなんだよ、まつげの透明感も意識したし、黒目もチュルチュルになるように頑張ったぜ。ってことで、黒目選手入場さっきも言ったけどこのお目目はマジで、全人類にドヤ顔で見せつけたいレベルだぜ。あんたあんまい切ってるとそろそろ痛い目見るわよ。そうだな、さすがに調子乗りすぎたかも。誠に申し訳ございませんでした。それはおじぎ越えて刺さってるマリサなのよ。マリサは置いといて確かにこの黒目綺麗ね。そうなんだよ。素敵なイラスト見つけたから、参考にして作ったらめっちゃ良くなった。でもどうやらハイライトの形は自分でアレンジしたみたいだな。結構頑張ったじゃん。まあ、かなりパーツ使ったからそこだけ見てんだけどね。お顔が作り終わったから次は前髪作りね。前髪も地味に結構頑張ってたよな。なんか最近思うんだけどお目目がうまくできると、全体がうまくできること多いわよね。確かに、お目目作りミスった時は納得いかないものも多いもんな。お目目って大事ね。まあ特に二次元だと顔の中でも特に目に視点がいくだろうからな。目で顔の印象が決まる、とも言えるかもね。でも一番大事なのはバランスだよな。ちょっと話が脱線してたわね。これ今回ドリルみたいなツインテールのウィッグあったから良かったけど、なかったらかなりヤバかったよな。確かに、ドリルツインって色々大変だもんね。作ってる途中なんか違和感あるなって思ったらアホ毛だった。いよいよ仕上げね。仕上げはいつものやつだな。前髪や肌に影つけたりね。ここで割と深刻なパーツ数不足が発生するんだよな。そうそう、だからなんとかひねり出して作ったのよね。前髪とかで隠れたパーツは消したりめっちゃ工夫したよな。限界までこだわり抜いた一品ね。何料理の説明文みたいな雰囲気出してんだよ。もうそろそろ完成しそうだな。お披露目タイム。てことでテトちゃん、完成です。こだわっただけあって可愛くできてるな。作る途中で節約の大事さを改めて学んだわね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。